ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്തെന്നാല് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് പരസ്പര സമ്മതത്തോട് കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ വിവാഹമോചനത്തിനായിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും ഈ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വളരെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടുപേരുടെയും കൺസെന്റ് ആവശ്യമാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടേ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് സബ്സിക്യൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവത്തില്ല അതായത് ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതി വേറൊരു ഡേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയും അതിന്റെ അകത്തൊരു ഫോർമലായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കാണും ആദ്യമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കേസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അടുത്ത് ഒരു ഡേറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിട്ട് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കേസ് ഓഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് ആ കേസ് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പക്ഷേ ഈ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ ഒരു പാർട്ടി വരത്തില്ല മിക്കവാറും ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും അവർ വന്ന് ഈ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല പെറ്റീഷൻ ഫയലിംഗ് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതായത് പെറ്റീഷൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുങ്ങി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കുറ്റമാണോ അതിന് ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമോ അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ മ്യൂച്വലിലോട്ട് എത്തുന്നത് മറ്റു കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അത്രയും വിഡ്രോ ചെയ്തത് അത്രയും വെറുതെ ആയില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത അവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഭവിഷ്യത്തുണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഗുണോ ഉണ്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നേന്ന് ആ കേസുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മാനസിക വിഷമവും കോടതിയും കേസുമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങണോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമവും അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാഘാതത്തിലോട്ടും പലരും പോവാറുണ്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡൈവോഴ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റഡ് ടു കോർട്ട് ജോയിന്റ്ലി ബൈ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെന്റ് രണ്ട് പാർട്ടിയും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കണം മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ട് അതിന്റെ മാറ്ററെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ആ കേസിന്റെ നമ്പർ ആവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവത്തില്ല ദ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ലീവ് ടുഗദർ അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് മ്യൂച്വലി എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് എ മാരേജ് ഷുഡ് ബി ഡിസോൾഡ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണം അവർ തമ്മിൽ കഴിച്ച വിവാഹം ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോട്ടെ രണ്ടായിട്ട് പോട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇതിന് വേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതാണ് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഒരു ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെദർ കൺസെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് പെറ്റീഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഡൈവോഴ്സ് മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ
എ ഡിഗ്രി ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് അതായത് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ കൺസെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ പിന്നെ കോടതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻക്വയറി ആണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോകാം അതാണ് കോടതി നമ്മൾ ഫൈനൽ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഇത് തീരുമാനം എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നോ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചോ നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതൊരു എൻക്വയറി ആണ് കോടതി നോക്കിയാണ് അത് കറക്റ്റ് അവർ സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പാർട്ടി കൺസെന്റ് അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഒരു പാർട്ടി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ പിന്നെ കോടതിക്ക് അതിൽ എൻക്വയറി നടത്തി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം കോടതി അതങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കണം കോടതിക്ക് വേറെ ഒരു ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കോടതി അവൻ ആദ്യം കൺസെന്റ് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് എന്നതാണ് പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം വിഡ്രോ ചെയ്തതാണ് അവ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കോടതി അതങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെദർ വൺസ് കൺസെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഈസ് ലേറ്റർ വിഡ്രോൺ ബൈ വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് കോട്ട് ക്യാൻ എൻക്വയർ ഇൻ ടു ദ ബോണാഫൈഡ്സ് ഓർ അതർവൈസ് ഓഫ് ദ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസെന്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൺസെന്റ് അങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാണ് കോടതിക്ക് അത് എൻക്വയറി ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് അതിന്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ വിശകലനം ചെയ്ത് എൻക്വയറി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ആ കൺസെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തതിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ടു വിഡ്രോയിങ് കൺസെന്റ് ഇസ് ആൻ അൺക്വാളിഫൈഡ് റൈറ്റ് ഇഫ് ദ പാർട്ടീസ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദം ചൂസ് ടു വിഡ്രോ ദയർ കൺസെന്റ് സച്ച് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസെന്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സസൈസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹെൻസ് കോട്ട് നീഡ് നോട്ട് പ്രോബ് ഇൻ ടു ദ ബോണാഫൈഡ്സ് ഓർ റീസണബിൾനെസ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസെന്റ് വൺസ് കൺസെന്റ് ഈസ് വിഡ്രോൺ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദ കോട്ട് ഈസ് ടു ക്ലോസ് ദ മാറ്റർ അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടി അവർ അവരെ കൺസെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം അവർ പിന്മാറിയാണ് അതിൽ നിന്ന് അത് അവരുടെ ഒരു അൺക്വാളിഫൈഡ് റൈറ്റ് ആണ് അവരുടെ അധികാരമാണ് അവരുടെ അവകാശമാണ് കോടതി അതിന്റെ ബോണാഫൈഡ്സിലോട്ടൊന്നും പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അതിന്റെ റീസണബിൾനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണാഫൈഡ്സോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരിക്കലും കൺസെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ കോടതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കോടതിക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാറ്റർ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് മാത്രമേ കോടതിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കോടതി ചോദിക്കുന്നു ഒരാൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അപ്പൊ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് കോടതിയിൽ പറയണേ എനിക്കിത് താല്പര്യമില്ല കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം അതങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം അല്ലാതെ പിന്നെ കേസ് എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടമാണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും വെദർ കൺസെന്റ് വൺസ് ഗിവൺ ഇൻ എ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സിക്വന്റ്ലി വിഡ്രോൺ ബൈ വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് അതായത് ഒരു കൺസെന്റ് മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുത്ത് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പറ്റും one of the parties may withdraw their consent at any time before the passing of the decree for divorce adayidu divorce decree order avunnayinu thottu munbe adu samayathu veno a party ki a consent withdraw ya adile adoru kolpoilla appo nammal etrayum karyangalum paranjathu oru consent koduttittu oru petition file cheyittu adu withdraw cheythu kaniyal adile thettilla എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടീസ് ഡിസൈഡ് ടു ഫയൽ എ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് പെൻഡൻസി ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നയൻ ഓർ തേർട്ടീൻ വെദർ വൺ പാർട്ടി ക്യാൻ ബി അലോട്ട് ടു യുനിലാറ്ററലി വിഡ്രോ ദ കൺസെന്റ് ഇഫ് ദ അതർ പാർട്ടി ഹാസ് ആൾറെഡി ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ദ കൺസെന്റ് ടൈംസ് എയ്തർ ഓളി ഓർ ഇൻ പാർട്ട് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാർട്ടീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഒരു പെൻഡൻസി ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് നീക്കിയ അതായത് സെക്ഷൻ നയനോ തേർട്ടീനോ പ്രകാരം സെക്ഷൻ നയൻ എന്ന്
അവർക്ക് ഒരു മുൻവിധി ഒരു മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവർ സഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പാർട്ടി അതായത് ഒരു കേസ് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോയി ഇനി അവർക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇനി അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് അവർ എത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും അവർക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തത് മൂലം അവർക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അവർക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി കേസുകളെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോയി ഇനി ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്രിമിനൽ കേസൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഘോഷ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ട്വിൻ കണ്ടീഷൻസും റിക്വയർമെന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പിന്മാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സച്ച് പാർട്ടി ഈസ് പ്രിക്ലൂഡ് ഫ്രം വിഡ്രോയിങ് കൺസെന്റ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോമിസറി എസ്റ്റോപ്പൽ അവിടെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് പ്രോമിസറി എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൺസിഡറേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വേണം എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ അറ്റ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദ പ്രോമിസർ ദ പ്രോമിസി ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡൺ ഓർ അബ്സ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് ഓർ ഡെസ് ഓർ അബ്സ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് ഓർ പ്രോമിസസ് ടു ഡു ഓർ ടു അബ്സ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് സച്ച് ആക്ട് ഓർ അബ്സ്റ്റിനൻസ് ഓർ പ്രോമിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൺസിഡറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു പെയിന്റർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് പറയുന്നു എന്റെ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാറിയാ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി കോൺട്രാക്ട് ആയോ ആയില്ല കൺസിഡറേഷനും കൂടെ വേണം എന്താണ് എത്ര രൂപയാവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ തരണം ഓക്കെ ഞാൻ തരാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു അത് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് അറുന്നൂറ് രൂപ തരുന്നു അടുത്തത് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് എഗ്രിമെന്റ് ഓറൽ ആവാം റിട്ടേൺ ആവാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാറില്ല ചില ആൾക്കാർ എഴുതാറുണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഓറലിയുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലാ ആവുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്റെ വീട്ടിൽ കഞ്ചാവ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ കഞ്ചാവ് ചെടി വിൽക്കണം പറ്റുമോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രപ്പോസലും പ്രോമിസും കൺസിഡറേഷനും പൈസ എല്ലാം കൊണ്ട് തരും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ലോഫുൾ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈൻഡിങ് ആവത്തില്ല നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ കോൺട്രാക്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കൺസിഡറേഷനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താവും ഒരു ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കൂ അതിന്റെ അകത്ത് അതില്ല ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ല ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫൈൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു നമ്മളെ കേസെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അവൻ പിന്മാറുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എന്റെ ഓഫീസ് എറണാകുളത്താണെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ അവിടെ കുടുംബസമേതം ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എന്റെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് എന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബോസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയുന്നു എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ജോലി വേണമെന്ന് പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു വന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ജോലി ഉണ്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ വീടും ഫ്ലാറ്റും എല്ലാം വിറ്റു എല്ലാം റെഡിയാക്കി വണ്ടിയും പിടിച്ച് ലോറിയും പിടിച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് കുടുംബസമേതം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നേരെ ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലുന്നു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോസ് പറയുന്നു അയ്യോ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ല തിരിച്ചു വെക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എന്താണ് റിലയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തത് ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ജോലി ഇല്ല തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് കോ
അപ്പൊ ലിവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് മാറി നിൽക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് മാറി നിൽക്കണമോ എന്നല്ല ലിവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ലീവ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ലിവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോട്ട് ലിവിംഗ് ലൈക്ക് എ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂഫിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് വശത്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പിരീഡ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആറ് മാസം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ അതായത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി സിക്സ് മന്ത്സ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ പിടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒറിജിനലി ഇതിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇന്റർഅക്നം പിരീഡ് എന്നാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂളിംഗ് പിരീഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള വാച്ചിലായിരിക്കും കേസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വിചാരിക്കും വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു പോകും മറ്റേത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അയ്യോ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിരീഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പല ഡിസിഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസം വേണ്ട നേരത്തെ തന്നെ തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കേസ് എടുത്ത് പോവുകയാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സിൽ ഒരാൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത് പലർക്കും പറ്റുന്നതാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫൈൽ ചെയ്യും കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യമേ വന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫൈൽ ചെയ്ത് കേസ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾ ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിട്ട് പ്ലീഡ് ചെയ്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് അതിന്റെ പിറകെ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂച്വലിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന്റെ തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കുക കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മ്യൂച്വലിനെ കുറിച്ച് മ്യൂച്വലിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വലിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി മ്യൂച്വലിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ആൾക്കാർ ആദ്യമേ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫൈൽ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തീർത്തേക്കെന്ന് പറയും കാരണം പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കയറി പോകാനാണ് പക്ഷെ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ ചെലവിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ചെലവിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അലിമണിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാട്രിമോണിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് സംബന്ധിച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം നല്ല വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി നമ്പർ കാണാം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച